हेलो एवरीवन मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्या कलर स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म में कलर थ्योरी का टॉपिक आज ठीक है बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है क्या कलर स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म की बात करूं कलर स्पेक्ट्रा की बात करूं बेसिकली मैग्नेटिज्म बात करेंगे तो इसमें मैं क्या करूंगा कलर थ्योरी पढ़ूंगा आज क्या क्या पढ़ूंगा कलर थ्योरी पढ़ूंगा अगर मैं कलर स्पेक्ट्रा या कलर थ्योरी की बात करूँ कलर की बात करूँ बेसिकली कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करूँ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो इसमें दो चीज़ है एक तो क्या है मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या है इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या है इंटेंसिटी ऑफ कलर कि मेरा कलर कितना इंटेंस होगा कितना डार्क होगा ठीक है ये एक चीज है दूसरी चीज क्या है मेरे पास दूसरी चीज है कलर कलर क्या होगा मेरा कलर क्या होगा कौन सा कलर होगा ठीक है तो ये दो चीज मेरे पास मुझे मेरे दिमाग में क्वेश्चन होती है जब मैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ या कलर स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ ठीक है तो सबसे पहली बात है मैंने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ कलर की बात करेगी कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर कि ट्रांजिशन कितने ज्यादा हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन ज्यादा कलर या मैं बोल सकता हूं इसकी दूसरी चीज टाइप ऑफ ट्रांजिशन पर भी बात करें डिपेंड करेगी किस पे भी टाइप ऑफ ट्रांजिशन ठीक है टाइप ऑफ ट्रांजिशन पर डिपेंड करेगी कैसे कि कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है क्या तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता रहेगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा है क्या ये सब आगे पढ़ूंगा चिंता मत पढ़ाऊंगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा है क्या डी डी ट्रांजिशन है क्या पी डी डी टी डी पी डी ट्रांजिशन है क्या कौन सी ट्रांजिशन है ठीक है और इसके लिए मेरे पास क्या है सलेक्शन रूल्स हैं क्या है सलेक्शन रूल्स हैं ठीक है तो उन सलेक्शन रूल्स की स्टडी करूंगा दो सलेक्शन रूल है मेरे पास क्या एक लेपोर्टे सलेक्शन रूल लेपोर्टे सलेक्शन रूल और दूसरा क्या आंसर होगा स्पिन सिलेक्शन रूल दूसरा कौन सा होगा स्पिन सिलेक्शन रूल कैसे देखते हैं दोनों बताऊंगा ठीक है बात करता हूं मैं अपनी कलर की कलर कैसे पता चलेगा तो कलर जो डिसाइड करता है वो मेरी डिसाइड करती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी हाउ कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी से मुझे क्या पता चलेगा कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कलर कैसे डिसाइड होता है कौन सा कलर है देखिए ये तो बिल्कुल इतना क्या है बेसिक है इसका कोई ऐसा जितना रोल नहीं है एग्जाम पे एग्जाम में रोल होगा मेरा इंटेंसिटी ऑफ कलर का ये इंपॉर्टेंट है ठीक है सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है इंट्रालीगेंट इंटरलीगेंट कौन कौन से हो रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है आओ देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी कि कलर डिसाइड कैसा होगा देखो जनरली अगर मैं कलर की बात करूं कॉम्प्लीमेंटरी कलर थ्योरी कलर थ्योरी की बात करूं ठीक है कलर थ्योरी की बात करूं देखो क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास मान लिया मैंने कोई कॉम्प्लेक्स है एम सिक्स टाइप कॉम्प्लेक्स है ये कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास ठीक है और ये रेड कलर शो कर रहा है रेड कलर शो कर रहा है तो ये रेड कलर कैसे शो करेगा इसको समझते हैं देखो क्या होगा कि ये कोई कॉम्प्लेक्स है ठीक है और इसमें इसका सेट ऑफ ऑर्बिटल होगा ऐसे टी टू जी ई जी मान लिया मैंने इसमें डी डी ट्रांजिशन हो रही है मान लिया मैंने कोई ट्रांजिशन हो रही है तो क्या हो रहा है कि ये जब ट्रांजिशन हो रही होगी इलेक्ट्रॉन की ये ट्रांजिशन जब हो रही होगी कौन सी ट्रांजिशन हो कब होगी वो मैं आगे बताऊंगा अभी टाइप ऑफ ट्रांजिशन में ट्रांजिशन हो रही होगी तो ये कोई ना कोई कलर एब्जॉर्ब करेगा कलर क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले क्या करेगा एक कलर एब्जॉर्ब करेगा कोई भी और ये कलर एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर क्या करेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें शो करेगा मतलब अगर ये रेड शो कर रहा है तो एब्जॉर्ब कौन सा कर रहा होगा ग्रीन कर रहा होगा अब आपको मुझे कैसे पता चला कि ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड शो कर रहा होगा तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं कलर व्हील पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील पढ़ लेते हैं कलर व्हील कैसे होता है देखो हमारे पास जनरली क्या बात करते हैं कलर में बात करते हैं तो विव ग्योर की बात करते हैं किसकी बात करते हैं विव ग्योर की बात करते हैं ठीक है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ठीक है तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील ऐसे व्हील बनाते हैं ठीक है दिस 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 ठीक है 
ये एक चक क्या बन गया पहिया तो व्हील बन गया और इसमें V से स्टार्ट करते हैं I को नहीं लेते हैं V G Y O R ठीक है इस तरीके से मतलब क्या अगर वो एक कलर एब्जॉर्व कर रहा है तो उसके सामने वाला शो करेगा अगर सामने वाला शो कर मतलब देखो अगर कोई है वो वायलोट वायलेट एब्जॉर्व कर रहा है तो वो कौन सा शो करेगा येलो शो करेगा या फिर वो वायलेट शो कर रहा है तो एब्जॉर्व कौन सा करा होगा येलो अगर वो ब्लू शो कर रहा है तो उसने कौन सा एब्जॉर्व करा होगा ऑरेंज कौन सा एब्जॉर्व करा होगा ऑरेंज अगर ऑरेंज शो कर रहा है तो ब्लू एब्जॉर्व करा होगा और ब्लू एब्जॉर्व करा होगा तो ऑरेंज शो करेगा ठीक है ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है ग्रीन होता है ठीक है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी आपको बहुत काम का है तो देखो मैंने बताया था कि ये रेड शो कर रहा है रेड शो कर रहा है मैंने माना तो इसने एब्जॉर्व कौन सा करा होगा उसके सामने वाला ग्रीन अगर ये ग्रीन शो कर रहा होता तो एब्जॉर्व कौन सा करता रेड शो करता अब अगर मैं विव्योर की एनर्जी की बात करूँ विव ग्योर की एनर्जी की बात करूँ तो आप सबको पता है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो ये इधर से V से R में एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है और वेवलेंथ का कैसा है इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है V की वायलेट की एनर्जी एनर्जी ऑफ वायलेट किससे ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ रेड से जबकि वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा होती है किससे वेव लेंथ ऑफ वायलेट से तभी तो रेड लाइट होती है ठीक है रेड लाइट की रेड कलर दूर से दिखाई दे जाए वेवलेंथ ज्यादा है उसकी ठीक है अब एनर्जी का क्या फर्क पड़ेगा इसके एनर्जी का क्या रोल है वेवलेंथ का क्या रोल है आओ देखते हैं समझते हैं देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं ये कलर व्हील बना रहे दो और ये वेवलेंथ वाला बना रहे दो कोई एग्जांपल लिया मैंने क्वेश्चन भी है गेट का प्रीवियस सर ठीक है समझो ए ये है कि कोई एम L6 कॉम्प्लेक्स है ठीक है और वो जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है कलर एब्जॉर्ब कर रहा है वो येलो कर रहा है कौन सा कर रहा है येलो तो ये कलर कौन सा शो कर रहा होगा कलर कौन सा शो कर रहा होगा ऐसे नहीं पूछा उसने ठीक है दूसरा कॉम्प्लेक्स है एम एल नहीं ये कलर येलो शो कर रहा है ये कलर येलो शो कर रहा है ऐसा समझो और दूसरा है एम डैस एल सिक्स कॉम्प्लेक्स है और ये कलर शो कर रहा है मेरा ग्रीन कलर ग्रीन येलो शो कर रहा है ये कलर ग्रीन शो कर रहा है तो उसने पूछा था कि किसका डेल्टा ज्यादा होगा डेलो किसका ज्यादा होगा विच कॉम्प्लेक्स है मोर डेलो किसका डेलो ज्यादा होगा किस कॉम्प्लेक्स का डेलो ज्यादा होगा क्या दोनों का इक्वल होगा ये सब पूछा था उसने ठीक है तो और डेलो को समझते हैं ये कैसा पता चलेगा देखो अगर मेरा एम एल सिक्स टाइप कॉम्प्लेक्स है और ये येलो कलर शो कर रहा है कैसा शो कर रहा है येलो तो इसने एब्जॉर्ब कौन सा कलर करा होगा ये देखो तो ये कहाँ से पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से कि येल्लो ऑब्जॉर्ब करा होगा तो वायलेट शो करेगा सॉरी येलो शो कर रहा है तो वायलेट एब्जॉर्ब करा होगा और अगर वो ग्रीन शो कर रहा है तो कौन सा एब्जॉर्ब करा होगा रेड एब्जॉर्ब करा होगा कौन सा एब्जॉर्ब करा होगा रेड कलर एब्जॉर्ब करा होगा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जब मेरी ट्रांजिशन हो रही होगी ठीक है अब देखो जो मेरा एब्जॉर्ब कलर है उसमें एनर्जी किसकी जा रहा है हमको पता है एनर्जी ऑफ वायलेट एनर्जी ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड एनर्जी ऑफ रेड तो डेलो ऑफ वायलेट वाले कॉम्प्लेक्स का हमेशा ज्यादा होगा डेलो ऑफ रेड इस टाइप का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से और तो पता चल गया डेलो ऑफ वायलेट ज्यादा होगा तो वायलेट वाले का डेलो ज्यादा होगा यानी एम एल सिक्स का डेलो ज्यादा होगा किससे डेलो ऑफ एम डैस एल सिक्स के ठीक है दिस इज द क्वेश्चन गेट का अब नेट या जैम में भी पूछा जा सकता है गेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कलर किसको शो कर रहा है एब्जॉर्ब ये कर रहा है तो शो कौन सा करेगा ये है एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता है वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है डेलो की वैल्यू पूछ सकता है ठीक है आगे बात समझ में आओ ये तो हमारे इतने ज्यादा कंसर्न का नहीं था ठीक है जो हमारा दूसरे पार्ट काम का है कि मैं इंटेंसिटी की बात करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ कलर की बात करता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ कलर की कलर थ्योरी में इतना ही है बस ये कलर का पता होना चाहिए और दूसरा जो मेजर पार्ट है इसका इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी की बात करता हूँ दूसरा जो पार्ट है 
देखो इंटेंसिटी में मैंने बताया है कि ये जब भी बेस्ड है या तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन पे बेस्ड है या टाइप ऑफ ट्रांजिशन पे बेस्ड है क्या है ट्रांजिशन पे बेस्ड है बेसिकली ट्रांजिशन पे बेस्ड है अब ट्रांजिशन होने के लिए मेरे पास दो टाइप के रूल होते हैं दो सिलेक्शन रूल होते हैं कि ट्रांजिशन कब होगा उसके लिए दो सिलेक्शन रूल है पहला वन इज लेपोर्टे सलेक्शन रूल रेपोर्टे सलेक्शन रूल लेपोर्टे सलेक्शन रूल और सेकेंड वन इज स्पिन सेलेक्शन रूल स्पिन सेलेक्शन रूल बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चला है कि वो कोई कॉम्प्लेक्स लेपोर्टे फॉलो कर रहा है स्पिन फॉलो कर रहा है मैंने कहा आज मैं सब सिखा दूंगा ठीक है कि कौन सा लेपोर्टे कैसे देखेंगे और स्पिन कैसे देखेंगे आओ लेपोर्टे की बात कहते हैं लेपोर्टे बोलता है स्टेटमेंट आप लिख लेना लेपोर्टे बोलता है लेपोर्टे कहता है कि जब भी ट्रांजिशन होगी ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल मस्ट बी चेंज मस्ट बी चेंज क्या होता है सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल मस्ट बी चेंज लो लिख देता हूं सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल मस्ट बी चेंज मस्ट बी चेंज हमेशा चेंज होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ठीक है कि मतलब कोई जिराड में है तो वो अनजिराइड में जाना चाहिए तो लेपोर्टे अलाउड एल एज लेपोर्टे अलाउड जिराड से जिराड में जाएगा तो लेपोर्टे फॉरबिडन मतलब लेपोर्टे नॉट अलाउड और अनजिराइड से अनजिराइड में जाएगा तो लेपोर्टे फॉरबिडन ठीक है जिराइड से अनजिराइड और अनजिराइड से जिराइड में जाएगा तो लेपोर्टे अलाउड ये कहता है मेरा जिराइड अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे समझ लो कि डेल एल इक्व टू प्लस माइनस वन डेल एल इक्व टू प्लस माइनस वन मतलब क्या कि एस ऑर्बिटल से अगर एस ऑर्बिटल में जाएगा तो लेपोर्टे फॉरबिडन मतलब लेपोर्टे नॉट अलाउड क्योंकि एस क्या होते हैं जीराइड और एस भी क्या होते हैं जीराइड जीराइड से जीराइड जा रहा है जबकि एस से अगर पी ऑर्बिटल में जाएगा एस से पी ऑर्बिटल में जाएगा तो लेपोर्टे अलाउड होगा क्योंकि एस जीराइड होते हैं और पी अनजीराइड होते हैं अब मैंने बोला प्लस माइनस वन है और अगर मैं एस के एल की वैल्यू देखूं वो जीरो होती है और पी की वैल्यू वन तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा दोनों का डेल एल मतलब दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा वन ही आएगा कितना आएगा वन ही आएगा तो मतलब एस से पी पी एस एस ट्रांजिशन लेपोर्टे अलाउड है जबकि एस से एस और एस से पी एस से एस या बोलू मैं पी से पी क्योंकि अंजीराइड अंजीराइड हो जाएगा तो लेपोर्टे फोर बिडन हो जाएगी क्या हो जाएगी लेपोर्टे फोर बिडन ट्रांजिशन हो जाएगी तो ये मतलब एस से एस और पी से पी अलाउड नहीं है जबकि एस से पी अलाउड है क्या एस से डी अलाउड है एस से डी तो एस से डी देखो मैथमेटिकल देखूं तो डेल एल स्क्वायर प्लस टू बनेगा तो ये अलाउड नहीं होनी चाहिए और मैं थियोरटिकली देखूँ तो एस मेरा क्या होता है जीराइड और डी भी मेरा क्या होता है जीराइड तो जीराइड से जीराइड अलाउड नहीं होती लेपोर्टे फोर बिडन एल एफ इज लेपोर्टे फोर बिडन ट्रांजिशन आगे बात समझ में ठीक है तो लेफोर्टे फोर बिडन है नहीं अलाउ होगा ठीक है क्या डी से डी अलाउड होगा डी से डी देखो डी से डी ट्रांजिशन की बात करूं तो ये भी लेफोर्टे फोर बिडन होगी क्योंकि डी भी जीरो और डी भी जीरो जीरो से जीरो अलाउड नहीं जबकि पी से डी की बात करूं तो पी से डी अलाउड होगी पी अनजीरो और डी जीरो तो पी से डी अलाउड होगी लेफोर्टे अलाउड होगी ऐसी डी से एफ अलाउड होगी पर पी से एफ अलाउड नहीं होगी ठीक है तो वो डेल एल इक्वल टू प्लस माइनस वन होती है दिस इज द लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ठीक है आओ दूसरा सिलेक्शन रूल की बात करता हूं मैं स्पिन सिलेक्शन रूल स्पिन क्या कहता है लेपोर्टे तो कह रहा है कि सिमेट्री मस्ट बी चेंज कि सिमेट्री चेंज होनी चाहिए पर स्पिन और सिलेक्शन रूल वही कह रहा है स्पिन मस्ट नॉट बी चेंज मस्ट नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कि ट्रांजिशन के टाइम पर मेरी स्पिन बिल्कुल चेंज भी नहीं होनी चाहिए मतलब स्क्रीन स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए मेरी किसकी ट्रांजिशन के टाइम पर ऑर्बिटल की ठीक है या इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेसिकली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी चेंज ठीक है तो कैसे पता चलेगा स्पिन कि इसका कहता है मैथमेटिकल डेल एल इक्व टू प्लस सॉरी डेल एल डेल एस इक्व टू जीरो हमेशा एस क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए कैसे कि अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो वो ट्रांजिशन के बाद भी कैसा क्या होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए तो ये क्या होगा अलाउड स्पिन अलाउड ट्रांजिशन पर अगर कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है और ट्रांजिशन के बाद वो कैसे पहुंच जाता है ऐसे तो ये स्पिन चेंज हो रही है क्या हो रही है स्पिन चेंज हो रही है ठीक है तो ये अलाउड नहीं है इसका दूसरा डेल एल स्कूल जीरो स्पिन मस्ट नॉट बी चेंज और यह कह सकते हैं स्पिन मस्ट मल्टीप्लिसिटी मस्ट नॉट बी चेंज मल्टीप्लिसिटी 
मस्ट नॉट बी चेंज मस्ट नॉट बी चेंज ठीक है स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए देखो ऐसे समझो इसको ये तो तुम्हें एक एक इलेक्ट्रॉन वाले ऐसे ही लग रहे होंगे एक कैसे कैसे रख दिया आओ ऐसे समझते हैं देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है ऊपर खाली है अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कराऊँ तो ये ऐसे और ऐसे गया यहाँ अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखूँ तो कितनी थी सॉरी वन टोटल स्पिन जीरो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वन क्योंकि एस एम का फॉर्मूला क्या होता है टू एस प्लस वन एस जीरो टू इंटू जीरो प्लस वन तो वन आ गया यहाँ बात करूँ तो यहाँ इसकी प्लस हाफ और इसकी माइनस हाफ तो टोटल स्पिन यहाँ भी कितनी आ जाएगी जीरो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ भी वन ठीक है तो यहाँ से यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा मेरी स्पिन भी चेंज नहीं हो रही है तो इन दोनों में डेल एस क्या है जीरो और मेरा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है कैसी ट्रांजिशन है ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन अब दूसरा केस समझते हैं जब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरा ये ऐसे जाके ऐसे ही हो जाए तो देखो यहाँ टोटल स्पिन जीरो थी और यहाँ टोटल स्पिन इसकी हाफ और इसकी हाफ कितनी हो जाएगी प्लस वन और यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी तीन और जबकि यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है वन तो यहाँ ये जो मेरी ट्रांजिशन है ये स्पिन फोर बिडन ट्रांजिशन है सॉरी स्पिन फोर बिडन को काट रहा हूँ दैट इज स्पिन फोर बिडन ट्रांजिशन है ठीक है स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं है स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं है कॉम्प्लेक्स में कैसे देखेंगे आगे चल के बिल्कुल दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स में कैसे देखेंगे स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरवर्ड एंड ट्रांजिशन यहाँ तक आप समझिए इसको कि दो टाइप के सिलेक्शन रूल होंगे स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरवर्ड एंड ट्रांजिशन ठीक है एक चीज यही समझ लीजिए अब मैं अगर इंटेंसिटी की बात करूँ इसमें इंटेंसिटी की बात करूं तो देखो इंटेंसिटी जो लेपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड होगा उसकी ज्यादा होगी लेपोर्टे अलाउड स्पिन फॉरविडन से ठीक है लेपोर्टे अलाउड और स्पिन फॉरविडन से और उसकी ज्यादा होगी जो स्पिन फॉरविडन और लेपोर्टे फॉरविडन दोनों होगा तो हमने देखा कि लेपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड होंगे वो मोर इंटेंस होंगे लेपोर्टे अलाउड स्पिन फॉरविडन से और वो मोर इंटेंस होंगे लेपोर्टे फॉरविडन स्पिन फॉरविडन से पर क्या केस हो अगर हमें ऐसा हो गया कि लेपोर्टे अलाउड और स्पिन फॉरविडन है और स्पिन अलाउड लेपोर्टे फॉरविडन है मतलब लेपोर्टे अलाउड और एक में स्पिन फॉरविडन दूसरे में स्पिन अलाउड लेपोर्टे फॉरविडन तो किसको प्रेफरेंस देंगे तो हमेशा लेपोर्टे अलाउड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे स्पिन अलाउड से यानी मैं कह सकता हूं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ऑलवेज मोर प्रेफरेबल देन स्पिन सिलेक्शन रूल तो ये ये कहाँ सेट हो जाएगा स्पिन अलाउड लेपोर्टे फॉरविडन तो स्पिन अलाउड लेपोर्टे फॉरविडन यहाँ सेट हो जाएगा और स्पिन फॉरविडन लेपोर्टे फॉरविडन ठीक है तो ये ओवरऑल इंटेंसिटी का ऑर्डर हो गया ठीक है आओ एक चीज और पढ़ते हैं हम लेपोर्टे को ढंग से पढ़ते ठीक है लेपोर्टे को ही पढ़ते हैं ढंग से एक एक करके रूल उठाते हैं और लेपोर्टे को सही से पढ़ते हैं फिर स्पिन को पढ़ेंगे ढंग से दोनों को सेपरेट सेपरेट स्टडी करते हैं ये ओवरऑल का ऑर्डर हो गया ठीक है इसको बाद में भी बताऊंगा मैं ओ, पहले पढ़ते हैं पहले रूल को लेपोर्टे लेपोर्टे को पढ़ते हैं ठीक है लेपोर्टे सेलेक्शन रूल लेपोर्टे क्या कह रहा है या तो डेल एल प्लस माइनस वन इसको डेल स्मॉल एल से भी डिनोट कर देंगे प्लस माइनस वन कैपिटल एल बेसिकली स्टेट के लिए और स्मॉल एल ऑर्बिटल्स के लिए स्टेट की बात करेंगे जब हम ऑर्गल डायग्राम टी एस डायग्राम पढ़ते हैं तो वहाँ स्टेट में ट्रांजिशन होती है तो उन स्टेट की ट्रांजिशन के लिए क्या हो कैपिटल एल होता है जब माइक्रो स्टेट स्टेट वगैरह पढ़ेंगे वो सब टर्म सिंबल वगैरह तो उससे पता चल जाएगा ठीक है तो हमें पता है कि एस से पी ट्रांजिशन क्या है मेरी लेपोर्टे अलाउड है जबकि एस से एस में ट्रांजिशन करूंगा तो ये क्या होगी लेपोर्टे फॉरविडन होगी मतलब लेपोर्टे अलाउड नहीं होगी अब वहीं मैं अगर डी से डी ट्रांजिशन करूंगा तो क्या होगी ये लेपोर्टे फॉरविडन ट्रांजिशन होगी वहीं मैं पी से डी करूंगा तो ये लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन होगी पर क्या हो मेरे पास एक टाइप ऑफ फॉरविडन ऐसा भी तो था कि पी था और ऊपर पी डी था मतलब टेट्राहेड्रल का केस तो यहाँ क्या लेपोर्टे अलाउड होगी या फॉरविडन होगी तो देखो इस केस में जो मेरी ट्रांजिशन होती है वो होती है लेपोर्टे पार्टली अलाउड नॉट पार्शली पार्टली अलाउड होती है कि कुछ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन अलाउड होता है इसको हम एल पी ए बोल देते हैं लेपोर्टे पार्टली अलाउड ट्रांजिशन ठीक है तो लेपोर्टे अलाउड सबसे ज्यादा इंटेंस उसके बाद लेपोर्टे पार्टली अलाउड और उससे कम लेपोर्टे फॉरविड ठीक है ये एक ऑर्डर बन गया अब देखो मैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ ये टेट्राहेड्रल है और ओक्टाहेड्रल है अगर मैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में बात करूँ मार्कर चेंज करना है ठीक है 
कि ओक्टाइड्रल वर्सेस टेट्राइड्रल की बात करूं तो जो मेरे ओक्टाइड्रल में होते हैं उसमें जो ट्रांजिशन होती है वो डी डी ट्रांजिशन होती है यानी लेपोटे फोरबिडन ट्रांजिशन होती है कैसी ट्रांजिशन होती है लेपोटे फोरबिडन जबकि मेरा क्या होता है टेट्राइड्रल की बात करूं मैं तो इसमें क्या होता है डी से पी डी ट्रांजिशन होती है और ये क्या होती है लेपोटे पार्टली अलाउड होती है क्या होती है लेपोटली पार्टली अलाउड होती है क्या होती है लेपोटे पार्टली अलाउड ठीक है ऐसा क्यों तो इसकी वजह से क्या होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर मोर इंटेंस देन ओक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स यही तो बात कहेगा मेरा टेट्राइड्रल कॉम्प्लेक्स ज्यादा इंटेंस होंगे मोर इंटेंस किससे ओक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स से एग्जाम्पल ले लो सीओ सी एल फोर का टू माइनस ठीक है एक कॉम्प्लेक्स है एक है सीओ एस टू ओ का होल सिक्स टू पॉजिटिव ये जो होता है मेरा ये डीप ब्लू कलर का होगा और ये लाइट पिंक कलर का होगा लाइट पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होगा ठीक है तो डीप ब्लू मतलब ये टेट्राइड्रल है ठीक है लैपोटे पार्टली अलाउड जबकि ये क्या है लैपोटे फोर बिडन तो ये लाइट पिंक कलर का हो गया ठीक है इसी तरीके से एग्जाम्पल होंगे पर समाइम क्या होता है समाइम ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर इक्वली और मोर इंटेंस मोर इंटेंस देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो गया कि कभी कभी मेरे जो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा इंटेंस होते हैं या इक्वली इंटेंस होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कह रहे अब आपने ही तो बताया था कि इनमें लेपोट है फोर बिडन ट्रांजिशन है फिर भी कैसे ज्यादा इंटेंस हो रहे मैंने क्या इसका रीजन ये है क्या होता है इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाता है लेपोटे रूल में क्या आ जाते हैं रिलैक्सेशन क्या आ जाते हैं रिलैक्से ठीक है रिलैक्सेशन हो जाते हैं अब रिलैक्सेशन आने की वजह से क्या होते हैं इनको बोलते हैं हम लेपोटे रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन इन लेपोटे सिलेक्शन रूल जिसकी वजह से मेरे ओक्टाहेड्रल भी इक्वली है ज्यादा इंटेंस होते हैं किसके टेक्टाहेड्रल के ठीक है तो अब आप मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये लेपोटे रिलैक्सेशन क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं मैंने कहा बिल्कुल हाउ समझते हैं लेपोटे रिलैक्सेशन समझते हैं ठीक है तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट लेपोटे रिलैक्सेशन देखो लेपोटे रिलैक्सेशन क्या होते हैं लेपोटे रिलैक्सेशन की बात करूं तो रेपोटे रिलैक्सेशन होते हैं तीन टाइप के तीन टाइप के होते हैं बेसिकली क्या होते हैं रिलैक्सेशन इन लेपोटे सिलेक्शन रूल ठीक है ये हो गया तीन टाइप के होते हैं पहले क्या होते हैं एसिमेट्रिक लीग एंड एसिमेट्रिक या इसको पहले ऐसे ये लिखो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन रिलैक्सेशन एसिमेट्रिक ट्रिक वाइब्रेशन रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं ए वी आर क्या बोलते हैं ए वी आर दूसरे होते हैं मेरे लीग एंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं एल ए आर ठीक है तीसरे टाइप के होते हैं जॉन टेलर रिलैक्सेशन तो इसको बोलते हैं हम जे टी आर ठीक है और तीनों समझते हैं तीनों क्या क्या होते हैं देखो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन रिलैक्सेशन क्या होते हैं कि कोई मेरा मेटल है उससे दो सेम लीगेंड लगे हैं एल एल अब इसमें वाइब्रेशन एसिमेट्रिकली हो देखो समझो इसमें वाइब्रेशन एसिमेट्रिकली हो कि ये एक लीगेंड में इधर की तरफ स्ट्रेच कर जाए कि ये वाला बॉन्ड लंबा हो जाए ये छोटा तो क्या हो जाएगा सीमेट्री चेंज हो रही है ना ऑर्बिटल्स की बेसिकली बॉन्ड चेंज होने पर तो ऐसे बॉन्ड ऐसे रिलैक्सेशन की वजह से कलर इंटेंसिटी क्या हो जाती है कलर इंटेंसिटी इंक्रीज करने लगती है क्या होने बढ़ने लगती है ठीक है दूसरे हैं लीग एंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन इसमें क्या होता है लीग एंड एसिमेट्रिक हो कि मेटल हो एक लीग एंड फ्लोरिन है एक ब्रोमीन है दूसरा आयोडीन है 
ठीक है फिर फ्लोरीन है फिर एक क्लोरीन है फिर एक ब्रोमीन है तो इस टाइप के लीगेंड मतलब कुछ बड़े कुछ छोटे लीगेंड हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या आ रहा है लीगेंड की वजह से क्या होती है सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही है इसको हम लीगेंडो जनरेटेड डिस्टोर्सन भी बोला था हमने ऐसे एक जगह किसमें जब हम डिस्टोर्सन पढ़ रहे थे तो जैसे ही डिस्टोर्सन आएंगे सिमेट्री क्या होगी डिस्टर्ब होगी तो मेरी बेसिकली चेंज इन सिमेट्री की तो बात कर रहा है लेपोर्टे रूल इज ऑल अबाउट सिमेट्री की सिमेट्री जितनी ज्यादा होगी उतनी कम इंटेंसिटी होगी जितनी है क्या और जितनी डिस्टर्ब सिमेट्री होगी उतनी क्या होगी ज्यादा कलर होंगे तो ये बेसिकली ये भी कलर इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं कलर इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं अगला समझते हैं नेक्स्ट इज जॉन टेलर रिलैक्सेशन जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया सी यू कॉपर एस टू ओ का होल सिक्स टू प्लस बेसिकली ये हो गया अब इसमें क्या होगा हाईली जेंटोलर डिस्टोर्सन जे बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो इसमें क्या होता है ये जो होता है वेरी वेरी डार्क इंटेंस या वेरी हाई इंटेंस बोल सकते हो वेरी हाई इंटेंस कलर के होते हैं क्या हो गया बहुत ज्यादा इंटेंस कलर के होते हैं ये ठीक है किसकी वजह से जे टी डी आर जॉन टेलर डिस्टोर्सन रिलेक्सेशन इसको जे टी डी आर भी बोल सकते हैं डिस्टोर्सन भी जोड़ दो इसमें डिस्टोर्सन रिलेक्सेशन जे टी डी आर ठीक है तो इसमें क्या होगा सी यू ऐसा होगा एस टू ओ एस टू ओ जेड आउट का केस है ये डी नाइन आपको सब याद होना चाहिए सब को है ठीक है तो इसमें क्या होगा ये डीप इंटेंस कलर का होगा आपने पता है ये डीप ब्लू कलर का होता है डीप ब्लू ठीक है कैसा हो जाता है डीप ब्लू कलर का हो जाता है डीप ब्लू कलर का होता है ठीक है तो ये क्या हो जाता है इस तीन टाइप के रिलैक्सेशन की वजह से मेरे क्या होते हैं इंटेंसिटी बढ़ने लगती है जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास क्या एग्जाम्पल है देखो तीनों की बात करता हूं मैं यहां देखो अगर मैं बात करूं सी यू सॉरी इसकी बात करते हैं जैसे मैं बात कर रहा हूं किसकी एक कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एस टू इसको हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं ब्लू विट्रॉल बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्लू विट्रॉल बोलते हैं ब्लू कलर का होता है क्या होता है सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एस टू में सी यू एस टू ओ एस टू सॉरी एस ओ फोर एस ओ फोर क्योंकि आपको पता है एक एस टू ओ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है एस टू ओ एस टू ओ एस टू ओ एस टू ओ ठीक है एस ओ फोर वीकली एंड एस टू ए से ये बात भी याद रखना ठीक है तो इसमें क्या क्या है ये कॉम्प्लेक्स देखो इसमें क्या क्या कौन कौन से टाइप के रिलैक्सेशन है एक तो लीग एंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन है क्योंकि दो टाइप के लीग एंड आ रहे हैं लीग एंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन प्लस क्या होते हैं लेस जेटीडी कम जेटीडी लेस जेटीडी तो इसकी वजह से ये ब्लू पेट्रोल होता है ब्लू कलर का होता है दो टाइप के रिलेक्सेशन आ रहे हैं पर भी ब्लू कलर का होता है अच्छा खासा ब्लू होता है पर इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्सन रिलैक्सेशन आ रहे हैं जेटीडी आर तो जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है डीप ब्लू मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे जेटीडी आर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रिलैक्सेशन है जेटीडी आर उससे कम पर क्या होंगे मेरे एल ए आर और सबसे कम पर होंगे मेरे क्या होंगे ए वी आर कौन से एसिमेट्रिक बाइब्रॉनिक रिलैक्सेशन ठीक है एसिमेट्रिक बाइब्रॉनिक रिलैक्सेशन तो बिल्कुल बहुत हल्की सी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा किसके बारे में लेपोर्टे के रिलैक्सेशन के बारे में ठीक है देखो अगर मैं यही बात करूं सी यू सी यू एस ओ फोर एनहाइड्रस की अनहाइड्रस का है तो इसमें क्या होगा सी यू एस ओ फोर 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 कोई वाटर नहीं है ये एनहाइड क्या होगा कलरलेस होता है क्या होता है कलरलेस कंपाउंड होता है कैसा होता है कलरलेस बिल्कुल कलर होता ही नहीं है इसमें क्योंकि कोई टाइप के रिलैक्सेशन जनरेट नहीं हो रहे परफेक्टली ऑप्टेडल है जबकि इसमें एल ए आर आए तो ब्लू भी कलर बन गया और जे टी डी आ गए तो बहुत ज्यादा क्या हो गया बहुत ज्यादा हाई वेरी डीप कलर का हो गया ठीक है आओ इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल यही होता है एंड इसके बाद हम स्पिन सिलेक्शन रूल की तरफ बढ़ते हैं कौन सा स्पिन सिलेक्शन रूल स्पिन सिलेक्शन रूल देखते हैं कि वो क्या कहता है स्पिन सिलेक्शन रूल स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है तो हमें पता है स्पिन सिलेक्शन रूल कह रहा है डेल एल 
एस इक्वल्स टू जीरो मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए ठीक है तो अगर मैं ओक्टाहेड्रल की बात करूँ ठीक है तो ओक्टाहेड्रल में डी से डी ट्रांजिशन है ये तो क्या है ये तो लेपोटे फोर बिडन ट्रांजिशन है और इनका मैं देखता हूँ कि स्पिन अलाउड है या फोर बिडन है अगर मैं बात करूँ दिस इज ईजी सॉरी टी टू जी दिस इज टी टू जी और दिस इज ईजी ऑर्बिटल्स अगर मैं डी वन हर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ डी वन से तो ये ऊपर जाएगा तो सेम में स्पिन अलाउड डी टू की बात करूँगा तो स्पिन अलाउड डी थ्री की बात करूँगा तो स्पिन अलाउड मतलब देखो ऊपर जाकर स्पिन चेंज नहीं हो रही है ठीक है अब डी फोर में दो ये सब स्पिन अलाउड है स्पिन अलाउड है क्योंकि जिस स्पिन में नीचे रखा है उसमें ऊपर जा रहा है डी फोर की बात करूँ तो लो स्पिन और हाई स्पिन बनते हैं क्या बनते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन बनते हैं अगर मैं डी फोर की बात करूँ लो स्पिन की तो डी फोर लो स्पिन यहाँ होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा जो लास्ट में फिल्ड होगा वही जाएगा तो ये ऐसे ही जाएगा तो स्पिन चेंज नहीं हो रही ये भी स्पिन अलाउड हाई स्पिन की बात करूँ तो ये ऐसे होगा ठीक है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो ऐसे जाएगा स्पिन यहाँ भी चेंज नहीं हो रही ये भी स्पिन अलाउड ठीक है D5 की बात करूँ वो भी सेम D6 की बात करूँ सेम D सॉरी D5 की बात करूँ D5 में मेरे पास दो केस बचेंगे बनेंगे अब D5 में मेरे पास क्या दो केस बनेंगे देखो D5 के केस देखो D5 के केस देखो हाई स्पिन केस और लो स्पिन केस सबसे पहले देखूंगा हाई स्पिन केस एक दो तीन चार पांच हाई स्पिन में फिल हो गए अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां तो इस स्पिन में ऊपर जाकर स्पिन क्या होगी चेंज तो हाई स्पिन जो होते हैं डी फाइव के वो स्पिन फोर बिडन होते हैं लो स्पिन की बात करूं डी फाइव के लो स्पिन ऐसे होंगे एक दो तीन चार पांच दो तीन चार पांच तो ये इस स्पिन में है तो ऊपर भी जाके कैसे हुए इसी स्पिन में रहेगा तो ये क्या होंगे स्पिन अलाउड ठीक है डी की बात करूँ मैं अगर मैं डी सिक्स की बात करता हूं ठीक है तो डी सिक्स में दो केस बनेंगे क्या लो स्पिन हाई स्पिन लो स्पिन हाई स्पिन तो लो स्पिन एक दो तीन चार पांच हाई स्पिन एक दो तीन चार पांच सब सीखो एक दो तीन चार पांच छ ऊपर जाएगा तो ये वाला इसी फॉर्म में जाएगा अलाउड स्पिन अलाउड डी हाई स्पिन की बात करूं एक दो तीन चार पांच छ तो ये वाला ट्रांजिशन करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाएगा तो ये भी स्पिन अलाउड ठीक है तो मैं बात करूं D1 से D10 तक D1 से D10 तक अगर ओक्टाइड्रल में बात करूं D1 से D10 तक ठीक है तो इसमें D5 फाइव हाई स्पिन क्या होता है स्पिन फोर विडर एक्सेप्ट दिस एक्सेप्ट दिस ऑल आर स्पिन अलाउड ऑल आर क्या होते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होते हैं क्या होते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होते हैं ठीक है आगे बात समझ में आपके कि बस D5 फाइव हाई स्पिन मेरी स्पिन फोर बेड ट्रांजिशन होगी ओक्टाहेड्रल में उसके अलावा सारी की सारी क्या होंगी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी D10 की छोड़ D1 से किसकी बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं D9 तक D10 में ट्रांजिशन होगी क्या कभी कुछ लोगों के दिमाग में बहुत बार लोगों ने मेरे से मतलब स्टूडेंट से ही क्वेश्चन पूछा है कि डी में भी कैसी ट्रांजिशन होगी अरे यार डी में ट्रांजिशन के लिए स्पेस है क्या डी ट्रांजिशन होती नहीं है डी में और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्टर वगैरह होते हैं डी ट्रांजिशन नहीं होती है क्योंकि स्पेस ही नहीं है बैक एंड ऑर्बिटल ही नहीं है ऊपर जाने के लिए ठीक है तो याद रखना D1 से D10 लिख दिया मैंने सॉरी D9 तक मैंने ही गलती कर दी D5 हाई स्पिन सिर्फ स्पिन फॉरवर्डन होता है इसके अलावा सारी की सारी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होंगी अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो टेट्राहेड्रल में इस तरीके से होता है एक दो तीन चार पांच एक दो स्पिन अलाउड ठीक है डी टू क्या होगा इसमें पेयरिंग नहीं होती D3 थ्री स्पिन अलाउड डी फोर स्पिन अलाउड डी फाइव डी फाइव क्या होगा सिर्फ स्पिन फोर बिडन होगा इसके अलावा D6 D7 D8 D9 D10 सब स्पिन अलाउड तो टेट्राहेड्रल में भी D5 फाइव स्पिन फोर बिडन होगा इसके अलावा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी सारी की सारी अब ओवरऑल कलर का इंटेंसिटी का ऑर्डर देखो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ ऐसी कि इनके बेसिस पर अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो देखो एम एन एच टू ओ का होल सिक्स टू प्लस और एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास एफ ई एच टू ओ का होल सिक्स टू प्लस फेर ठीक है तो ये क्या होता है मेरा डी फाइव हाई स्पिन और ये होता है डी सिक्स हाई स्पिन ठीक है ये स्पिन अलाउड है 
नहीं है ये स्पिन फोरबिडन है लेपोर्टे फोरबिडन है एज वेल एज स्पिन फोरबिडन है और ये क्या है मेरा लेपोर्टे फोरबिडन है पर स्पिन अलाउ ट्रांजिशन है देखो लेपोर्टे फोरबिडन इसलिए डी डी ट्रांजिशन होंगे क्योंकि डी डी ट्रांजिशन लेपोर्टे फोरबिडन ट्रांजिशन होती है क्योंकि ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स है डी डी लेपोर्टे फोरबिडन पर इसमें स्पिन भी फोरबिडन है क्योंकि ये डी फाइव हाई स्पिन है और इसमें स्पिन अलाउड है तो ये वाला ज्यादा इंटेंस होगा ये कलर लेस होता है ये हल्का सा ग्रीन ग्रीन ब्राउन कलर का होता है ग्रीन या ब्राउन कलर का होता है कलरफुल होता है दिस इज कलरफुल ठीक है ऐसा लिख लो कलर देख लेना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बात है तो एनर्जी का ऑर्डर मैंने बता दिया फाइनली एनर्जी का ऑर्डर क्या है अगर मैं ओवरऑल एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो वही है कि मेरा लैपोर्टे अलाउड लैपोर्टे अलाउड स्पिन अलाउड उससे कम लैपोर्टे अलाउड स्पिन फोरबिडन स्पिन अलाउड लैप सॉरी लैपोर्टे फोरबिडन और स्पिन अलाउड ठीक है उसके अलावा लैपोर्टे फोरबिडन और स्पिन भी फोरबिडन दिस इज द एनर्जी का इंटेंसिटी ऑर्डर इसकी सबसे ज्यादा इस ऑर्डर में होगा ठीक है तो ओवरऑल इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ एक चार्ट बना लेता हूँ तो एक चार्ट बना लेते हैं देख लेते हैं किस टाइप के ट्रांजिशन होंगे कुछ एग्जाम्पल होंगे क्या कॉम्प्लेक्स होंगे आ उसकी बात करते हैं देखो पहला देख लेता हूं मैं कि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल एल क्या होगा उसमें स्पिन सेलेक्शन रूल क्या होगा ठीक है टाइप ऑफ ट्रांजिशन क्या होगी टाइप ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा ठीक है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देख लेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होंगे ठीक है उसके बाद क्या देख लूंगा मैं कलर इंटेंसिटी देख लूंगा इंटेंसिटी क्या होगी और उसके बाद मैं देख लूंगा क्या एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे ठीक है देखो पहला देखो लेपोर्टे भी अलाउड है स्पिन भी अलाउड है तो टाइप ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाएंगी एस टू पी पी टू डी ठीक है डी टू पाई स्टार ऐसी ट्रांजिशन पाई स्टार भी क्या होगा डी टू पाई स्टार भी जो सिमेट्री चेंज हो रही है तो ये सब क्या होंगी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होंगी और लेपोर्टे भी अलाउड ट्रांजिशन होंगी क्योंकि सिमेट्री भी चेंज हो रही है एज वेल एज स्पिन भी क्या हो रही है नहीं चेंज हो रही है तो ये बेसिकली चार्ज ट्रांसफर के केस हैं तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिनमें क्या होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आगे पढ़ाऊंगा किस किस में होगा ठीक है इंटेंसिटी मोस्ट इंटेंस होंगे मोस्ट इंटेंस वेरी वेरी हाई इंटेंस होंगे एग्जाम्पल इसके के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन देखो एम एन के कॉम्प्लेक्स ही मोस्ट इंटेंस होते हैं और एम एन के कॉम्प्लेक्स ही लीस्ट इंटेंस होते हैं जब एम एन के कॉम्प्लेक्स में चार्ज स्पेक्ट्रा होगा तो वो मोस्ट इंटेंस होंगे एम एन के कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंटेंस भी होते हैं मोस्ट इंटेंस भी होते हैं और एम एन के कॉम्प्लेक्स ही लीस्ट इंटेंस भी होते हैं लीस्ट इंटेंस भी होते हैं देखो जब मोस्ट इंटेंस कब होंगे जब इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा और लीस्ट इंटेंस कब होंगे जब डीडी ट्रांजिशन होगी क्योंकि डीडी में वो लेपोर्टे भी फोरबिडन हो जाएंगे और स्पिन भी फोरबिडन और चार्ज ट्रांसफर में दोनों अलाउड हो जाएंगे क्योंकि ट्रांजिशन तब इसमें डीडी नहीं होगी तब इसमें पी टू डी होंगी या डी टू पाई स्टार होंगी पी टू डी होंगी या डी टू पाई स्टार होंगी ठीक है आगे बात समझ में आओ अब अगला देखता हूँ लेपोर्टे पार्टली अलाउड और स्पिन अलाउड ट्रांजिशन लेपोर्टे पार्टली अलाउड और स्पीड पार्टली अलाउड तो इसमें ट्रांजिशन कौन सी होंगी डी टू पी डी ट्रांजिशन होंगी आप सबको पता है डी टू पी डी टेट्राइड्रल में होती है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे टेट्राइड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे इसके केस में और इनकी ये भी क्या होते हैं अच्छे खासे मोस्ट इंटेंस कलर के होते हैं ठीक है एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था सी ओ सी एल का होल फोर टू माइनस दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इसके बाद मैंने बोला था कि लेपोर्टे अलाउड हो और क्या हो मेरा स्पिन फोरबिडन लेपोर्टे अलाउड और स्पिन फोरबिडन ठीक है ये ऐसे बोल सकता हूं लेपोर्टे फोरबिडन विद रिलैक्सेशन और स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ठीक है तो इसमें ट्रांजिशन तो मेरी डी डी ट्रांजिशन होंगी ठीक है स्पिन अलाउड है ये ये क्या होंगे ये होंगे ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे बेसिकली और किसके साथ होंगे ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होंगे ये ये भी इंटेंस होते हैं और ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होंगे ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होंगे एक जिनमें लेस जे होगी और दूसरे में हाई जे होगी मतलब ये लेपोर्टे फोरबिडन है विद रिलैक्सेशन विद रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ठीक है स्पिन अलाउड तो है तो इसमें जो लेस जे वाले होंगे एग्जांपल लेस जे के 
लेस जे वाले का एग्जाम्पल हो गया सी यू एस टू का होल सिक्स टू प्लस और हाई जे वाले थोड़े ज़्यादा इंटेंस होंगे ये लेस जे वाले थोड़े कम इंटेंस होंगे हाई जे वाले ज़्यादा इंटेंस होंगे पर इंटेंस होंगे हाई जे वाला हो गया सी यू एस टू का होल सिक्स टू प्लस ठीक है ओ अगला बात करता हूँ मैं लेपोर्टे वी फोर बेडन हो और स्पिन वी फोर बेडन हो इनमें ट्रांजिशन डी डी टाइप होंगी ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वो भी कौन से डी फाइव हाई स्पिन वाले लीस्ट इंटेंस ये इनकी इंटेंसिटी कैसी होगी लीस्ट इंटेंस होगी देखो लीस्ट इंटेंस होंगे और ये एग्जाम्पल एम एन एस टू ओ का होल सिक्स टू प्लस देखो मैंने बताया था एम एन का ही कॉम्प्लेक्स लीस्ट इंटेंस होगा एम एन का ही कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंटेंस होगा एक चीज और बात कर रहा हूँ मैं इनकी इंटेंसिटी जो निकालते हैं हम वो वो एप्साइलन मोलर एब्जॉर्बेटी कॉफिशेंट के रेशियो में भी निकालते हैं तो क्या करते हैं मोलर एब्जॉर्बेटी कॉफिशेंट मतलब एप्साइलन से भी इनकी इंटेंसिटी का पता लगाते हैं देखो जो मेरे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली उनकी इंटेंसिटी उनका एप्साइलन दस की पावर तीन से दस की पावर चार की रेंज का होता है यानी दस की पावर तीन से दस की पावर चार रेंज यानी वेरी हाई एप्साइलन यानी वेरी हाई इंटेंसिटी बात करूं जो दो लेपोटे पार्टली अलाउड और स्पिन अलाउड दोनों होते हैं पार्टली अलाउड और स्पिन अलाउड मतलब टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स इनका होता है हंड्रेड की रेंज का ठीक है और इनकी बात करूं लेपोटे फोरबिडन और स्पिन अलाउड जिनमें जे होता है हाई जे होते हैं इनका दस की रेंज का और लेस जे टी इनके वन टेन की रेंज इसका अप्रोक्सीमेटली टेन के आसपास रेंज का होता है किसके आसपास रेंज का होता है अप्रोक्सीमेटली टेन के आसपास रेंज का होता है जो लेपोटे फोरबिडन और स्पिन फोरबिडन दोनों ट्रांजेक्शन होते हैं इनका एप्साइलन इनका एप्साइलन कितना होता है लेस देन वन लेस देन वन होता है ठीक है ये रेंज होती है इसकी अपसाइलन की अप्रोक्सीमेट रेंज होती है तो ये आपको इंटेंसिटी का पता चल गया अब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा सब पढ़ेंगे ठीक है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किस किस टाइप के होते हैं इंटरलीगेंट इंटरलीगेंट सब पढ़ाऊंगा पहले देखते हैं कि कौन सा बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं किस चीज से और समझते हैं देखो जो ट्रांजिशन है अब मैंने बात कर रहा हूं ट्रांजिशन पे टाइप ऑफ ट्रांजिशन अभी तो हमने रूल देख लिए थे तो एक तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है तो जो चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो हम पढ़ते हैं अपने एल एफ टी डाइग्राम से किससे पढ़ाते हैं एल एफ टी डाइग्राम से ठीक है एल एफ टी डाइग्राम में देख सकते हैं कि किस टाइप का स्पेक्ट्रा हो रहा है जब पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा दूसरा है हमारे पास डी डी ट्रांजिशन तो डी डी ट्रांजिशन के लिए हमारे पास दो डाइग्राम होते हैं एक और गैल डाइग्राम होता है जो आगे पढ़ेंगे ठीक है नॉट फॉर जेम्स लेवल गेट ऑन नेट दूसरा होता है टी एस डाइग्राम क्या होता है टी एस डाइग्राम टी एस डाइग्राम क्या होता है तनावो सुगैनो तनावे सुगैनो डाइग्राम कुछ कर क्या होता है ठीक है ये ऑर्गेल वैसे कह रही एल एफ टी ऑर्गेल ने ही दी थी एल एफ टी जो दी थी वो ऑर्गेल ने दी थी साइंटिस्ट ठीक है तो ऑर्गेल डाइग्राम में हम कौन कौन से पढ़ते हैं जो भी मेरे डी डी ट्रांजिशन होते हैं हाई स्पिन वाले क्या होते हैं हाई स्पिन के डी डी ट्रांजिशन और जो क्या होते हैं मेरे लेपोर्टे सॉरी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होती हैं टी एस में पढ़ते हैं हम स्पिन फोरबिडन स्पिन अलाउड और हाई स्पिन लो स्पिन सारे टाइप के ट्रांजिशन हम टी एस से पढ़ सकते हैं ये पढ़ सकते हैं ठीक है कौन कौन से पढ़ेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे ठीक है तो एक एक करके चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शुरू करेंगे 